Hello students, in this video we will study the classification of phylum Arthropoda. Basically the Arthropoda, phylum Arthropoda which is divided into the classes like class Arachnida, class Crustacea, class uh, Myripoda and class Insecta. So there are four different classes. So here, uh, so there are four different classes of phylum Arthropoda. So one by one, we study all those four classes. So the first one, that is the class Arachnida. So the animals from the class Arachnida, they are mostly terrestrial, they are solitary and air breathing arthropods. So terrestrial means what they are present on the land. Thodkyat kaya apan tenna asam hano shakto ki te zamini var rahana re astad. Aani air breathing arthropods astad. Most probably they ek ek te rahatad. Then they are free living. Some of them they are predaceous while some of them they are parasitic. Okay. So predaceous and parasitic means we can say that. Some of the um, animals, they lived as a parasitic. Parasitic, they are dependent on the body of the host for getting their food as well as shelter. But as many animals as that, that the other animals, that is host animal body, that is food and shelter set is dependent as that. And if there is that, then free living as that. Okay. And if there is that, then प्रदेशियस अस्तत में से डिपेंड्स अस्तत ओके तो एनिमल्स फ्रॉम अरेक्निडा नो हेड एंड डी बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोजोमा एंड ऑफिस्टोजोमा सो ओनली डी बॉडी इज डिविजन इज प्रेजेंट ओनली इन टू पार्ट्स सेफालोथोरेसिक रीजन एंड एब्डोमिनल रीजन सो डी प्रोजोमा व्हिच इज डी फर्स्ट पार्ट डेट इज एक्चुअली ड cephalothorax and the meaning of the word cephalothorax is cephalo it is correlated with the head and thorax means the second part of the body but what is this is the head and the thorax which are two body parts and the body division so we can say that the body is divided into three parts so which are the three parts the head thorax and abdomen so the three parts but what is this is the same as the head of the arachnid in the animals the cephalothoracic region means the head and the thorax are fused in the two and the cephalothoracic region is prepared ok and the third is actually we can say the second because the prosoma means the cephalothorax and the office the zoma means the abdomen as to okay so here the cephalothorax which bears simple and sessile eyes baga kai as to tencha madhe sessile eyes as to tani simple eyes as to not only the eyes but six pairs of jointed appendages are also there so which are those appendages baga manje simple and sessile eyes ter as to tat as to and in addition to that tencha varthi six pairs to jointed appendages as to मग ते jointed appendages में जो काय काय तो one pair of चलिसेरा, then one pair of the pedipalpi and four pairs of walking legs. So these are the six pairs of jointed appendages. असे एक pair चलिसेरा ची, एक pair pedipalpi ची और ये four pair अस्तते walking legs अस्तत. असे सगाय मिलुन साहा pair अस्तत appendages चे और ये simple और ये सेसाइल आइज प्रेजेंट अस्तात कशावर प्रेजेंट अस्तात सेफालोथोरेसिक रीजन वर ओके नेक्स्ट कैरेक्टर इज दैट एंटीना एंड मैंडिबल्स आर एब्सेंट एंड एब्डोमेन इज विदाउट एपेंडेजेस एब्डोमेन बगा सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी एब्डोमेन वी आल्सो कॉल्ड इट एस द ऑफिस्टोजोमा मगे एब्डोमेन जाहे थे विदाउट uh, with the sensory hairs or scales. Cuticle, outermost covering as the body. That's why the sensory hairs give us scales present. Mouth parts and digestive tracts, they are useful for the uh, sucking purpose. When just get food scales are not Okay. Then respiration, which is takes place with the help of the organs like trachea 
ऑन द बुक लंग्स आर प्रेजेंट बगा इथे रेस्पिरेशन जे होणार आहे एक तर ते बुक लंग्स थ्रू होणार आहे आणि जर बुक लंग्स ॲबसेंट असतील तर ट्रकिया प्रेझेंट असतात ट्रकिया स्मॉल होल्स असतात स्मॉल ओपनिंग्स असतात ओके अँड इन सम केसेस द ट्रकिया अँड बुक लंग्स बोथ आर यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन इट डिपेंड्स देन हाऊ सी इन द ॲक्वॅटिक फॉर्म द रेस्पिरेशन विच इज टेक्स प्लेस आयदर विथ द हेल्प ऑफ स्किन ऑर विथ द हेल्प ऑफ दी बुक लंग्स म्हणजे बघा इथे काय काय आहे ट्रकिया बुक लंग्स किंवा कधी कधी दोन्ही ट्रकिया आणि बुक लंग्स हे दोन्ही ऑर्गन वापरले जातात रेस्पिरेशनसाठी पण जर ॲक्वॅटिक फॉर्म असेल ॲनिमल जर ॲक्वॅटिक असेल तर स्किनसुद्धा रेस्पिरेशनसाठी हेल्पफुल असते आणि बुक गिल्ससुद्धा प्रेझेंट्स असतात ओके म्हणजे फक्त बुक लंग्सच नाही तर बुक गिल्स पण असतात ओके देन द एक्सक्रेशन विच इज टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ द मालफिगियन ट्रिब्युल ऑर दी कॉक्झल ग्लॅन्ड्स आर प्रेझेंट ऑर समटाईम बोथ आर प्रेझेंट ओके सो दी मालफिगियन ट्रिब्युल्स कॉक्झल ग्लॅन्ड दे आर यूजफुल फॉर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन मीन्स फॉर रिमूव्हिंग द नायट्रोजनस वेस्ट मशन ओके सेक्सेस आर सेपरेट देन सेक्शुअल डायमॉर्फिजम इज Uh, in conspicuous then me, means what we said saying that males are smaller in a size as compared with the female jar aplyala male ani female ase je don animals dile tar male he smaller astat female peksha pan nusta tevde je character nahi tar baki sudha kahi sexual dimorphic characters ahet ki je characters ase astat ki jancha mule apan male ani female identify easily karu shakto ओके कारण बघा ज्या वेळेला मेल आणि फिमेल दोघं नसतील ए ॲट अ टाईम दोघं नसतील कारण आपल्याला इथे म्हटलं आहे की मेल्स आर स्मॉलर इन साईज दॅन द फिमेल पण समजा एकच कोणता तरी दिला एक मेल दिला किंवा फिमेल दिला तर कोणाशी कम्पेअर करणार आहे तुम्ही कोणापेक्षा लहान कोणापेक्षा मोठा मग त्याच्याऐवजी साईज सोडून बाकीचेही काही असे कॅरेक्टर्स असतात की ज्याला आपण म्हणतो सेक्शुअल डायमोर्फिक कॅरेक्टर्स आणि मग ते कॅरेक्टर्स वापरून आपण हे सेक्सेस आयडेंटिफाय करू शकतो ओके देन द नेक्स्ट कॅरेक्टर फर्टिलायझेशन इज इंटरनल द ॲनिमल्स विच आर ओव्ही पेरस मीन्स दे लेड एग्स ओके ओव्ही पेरसचा अर्थ होतो एग लेड करणारे अँड व्हेरी फ्यू ऑफ देम दे आर व्हीव्ही पेरस व्हीव्ही पेरस म्हणजे लाईव्ह ऑर्गॅनिझमला जन्म देणारे म्हणजे बघा एकतर हे ओव्ही पेरस असतात आणि फ्यू आर व्हीव्ही पेरस मग ओव्ही पेरस म्हणजे एक देणारे आणि व्हीव्ही पेरस म्हणजे लाईव्ह ऑर्गॅनिझमला जन्म देणारे त्या पॅरेंटसारखे दिसणारे लाईव्ह ऑर्गॅनिझमला जन्म देणारे ओके द डेव्हलपमेंट इज डायरेक्ट मग आता एक्झाम्पल कोणते कोणते आहेत बघा पॅलॅमिनस स्पायडर टिक माईट नेक्स्ट स्लाईडमध्ये आपण ते बघूयात बघा इथे काय काय आहे स्कॉर्पियॉन पहिलं एक्झाम्पल स्पायडर हे सगळे काय आहेत क्लास अरेकनिडाचे एक्झाम्पल्स आहेत नीट व्यवस्थित ऑब्झर्व करा पहिला स्कॉर्पियॉन विंचू आपण ज्याला म्हणतो स्पायडर कोळी टिक गोचिड आणि माईट हे जनरली धूळ वगैरे किंवा खूप असं काही सामान अडगळीचं वगैरे असतं किंवा कधी कधी म्हणजे जे रस्त्याची धूळ वगैरे अशाही ठिकाणी हे माईट्स प्रेझेंट असतात मग हे स्कॉर्पियॉन स्पायडर माईट आणि टिक्स हे कसले एक्झाम्पल आहे क्लास अरॅक्निडाचे एक्झाम्पल आहे ओके सो नेक्स्ट वी स्टडी द क्लास क्रस्टेशिया सो द ॲनिमल्स फ्रॉम क्लास क्रस्टेशिया ॲक्च्युली दे आर प्रेझेंट इन अॅक्वेटिक हॅबिटेट स्पेसिफिकली दे आर आयदर प्रेझेंट इन अ मराईन ऑर फ्रेश वॉटर सम ऑफ देम दे आर पॅरासायटिक वाईल सम ऑफ देम दे आर द सिडेंटरी ॲनिमल्स नऊ दीज ॲनिमल्स दे हॅव व्हेरियसली शेप्ड बॉडी त्यांचं बॉडी शेप असेल ते एकदम डिफरंट असतात आणि मग द बॉडी इज डिव्हिजिबल इन टू थ्री पार्ट्स हेड थोरॅक्स अँड डी ॲबडॉमिन मग असे आपण जो पहिला क्लास बघितला होता क्लास अरेकनेडा त्याच्यामध्ये फक्त बॉडी दोन पार्ट्समध्ये डिवाईड झाली होती इथे तीन पार्टमध्ये डिवाईड होते आहे मग एक्झोस्केलेटन दॅट इज मेडअप ऑफ थिक प्रोटेक्टिव्ह कायटिनस क्युटिकल अँड विच इज स्ट्रेंगन बाय द इम्प्रेग्नेशन विथ द कॅल्शियम सॉल्ट अँड सिन्स दे आर नोन ॲज दी क्रस्टेशिया बघा मग त्यांचं जे काही स्केलेटन एक्झो स्केलेटन बनलेलं आहे ते कायटिनस मटेरियलचं आहे आणि नुसतंच कायटिनस नाही आहे तर त्याच्यामध्ये मध्ये मध्ये असे कॅल्शियम सॉल्टचे इम्प्रेग्नेशन म्हणजे आपण म्हणतो ना की बघा एखादा पेपर घेतला आणि त्याच्यावर समजा तुम्ही हाताने तुमचं जे हात आहे ते कलरमध्ये बुडवलं आणि असं जोरात शिंपडलं त्या पेपरवर तर त्या पेपरवरती व्हाईट पेपरवरती मध्ये मध्ये कुठे कुठे 
तुम्ही जे शिंपडलेला कलर असेल त्याचे डार्क पडलेले असतील ओके मग तसं हे इम्प्रेग्नेशन म्हणजे हे काय थोडक्यात की कॅल्शियम सॉल्ट जे असतात ते मध्ये मध्ये कुठेतरी असे ड्रॉपवाईज त्यांची ॲडिशन केलेली असते आणि त्याच्यामुळे काय होतं जे काही स्टिफनेस असतो क्युटिकलचा किंवा एक्सटर्नल एक्झोस्केलेटन जे त्याचा जो स्ट्रेंगदन किंवा आपण जे म्हणतो ना की पॉवरफुल त्यांची ती एक्झोस्केलेटन बनते आणि म्हणून आपण त्यांना काय म्हणतो क्रस्टेशिया असं म्हणतो ओके सो द थोरॅक्स विच इज फ्यूज पार्टली और कम्प्लिटली विथ द हेड टू फॉर्म सेफॅलो थोरॅक्स इन सम केसेस अँड विच इज पार्टली और एंटायरली कवर्ड बाय एक्झोस्केलेटन अँड दॅट पर्टिक्युलर एक्झोस्केलेटन दॅट इज ॲक्च्युली नोन ॲज द कॅरापेस ओके अँड दॅट कॅरापेस इज फ्रॉम प्रेझेंट फ्रॉम द डॉर्सल सरफेस ओके सो हिअर द सेफॅलो थोरॅक्स इज देअर मग आता हा सेफॅलोथोरॅसिक रिजन म्हणजे काय तर मागच्या ह्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं अरेक्निडामध्ये की सेफॅलोथोरॅक्स म्हणजे हेड आणि थोरॅसिक रिजन हे दोन पार्ट एकत्र येतात दोन्ही फ्यूज होतात आणि सेफॅलोथोरॅसिक रिजन मग हाच सेफॅलोथोरॅसिक रिजन इथे आहे आणि कधी कधी त्याच्यावरती एक शेड म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की त्याला कव्हर केलेलं असतं एका पर्टिक्युलर कव्हरिंगने तर डॉर्सल साईडने त्याला आपण म्हणतो आहे कॅरापेस ओके हेड बियर्स अ पेअर ऑफ स्टॉक कंपाउंड आईज बघा इथे पण कंपाउंड आईज प्रेझेंट आहेत दॅन प्रेझेन्स ऑफ जॉईंटेड अपेंडेजेस लाईक टू पेअर्स ऑफ द अँटिना दॅन वन पेअर ऑफ द मँडिबल टू पेअर्स ऑफ मॅक्झिली दे आर प्रेझेंट ऑन द हेड अँड वन पेअर ऑफ सेगमेंट ऑफ थोरॅक्स अँड ॲबडॉम ओके मग आता बघा इथे काय झालं आहे की जे काही जॉईंटेड अपेंडेजेस आहेत मोस्ट प्रोबॅब्ली ते हेडवर प्रेझेंट आहेत आणि हेडवर प्रेझेंट असणारे जॉईंटेड अपेंडेजेस कोणते तर अँटिना मॅन्डिबल मॅक्झिली हे जॉईंटेड अपेंडेजेस हेडवर प्रेझेंट आहे आणि एक जे अपेंडेजेस आहे जसं थोरॅसिक रिजनवरती एक अपेंडेजेस म्हणजेच लेग प्रेझेंट आहे आणि ॲबडोमेनवर सरसी प्रेझेंट असतात ओके ते पण सेगमेंटेड असतात ओके देन द फर्स्ट पेअर ऑफ द अँटिना विच इज युनि रेमेस बट द रिमेनिंग ऑल अपेंडेजेस आर दी बायरॅमस अँड दे आर मॉडिफाईड ॲज दी लेग्स फिन्स गिल्स ऑर दे आर मॉडिफाईड ॲज द ॲसेसरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स ओके मग बघा हे जे काही बायरॅमस जे काही अपेंडेजेस असतात तर हे मॉडिफाय झालेले असतात लेग्समध्ये फिन्समध्ये गिल्समध्ये किंवा ॲसेसरी रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्समध्ये ओके रेस्पिरेशन विच इज टेक्स प्लेस बाय दी गिल्स और दे आर टेक्स प्लेस बाय द सुडोट्रकिया और बाय दी बॉडी सर्फेस बघा गिल्स सिम्पल ऑर्गन आहे सुडोट्रकिया आता ॲक्च्युली ॲक्च्युअली हे ट्रकिया नसतात तर ट्रकिया सारखे दिसणारे असतात म्हणून आपण त्याला म्हणतो सुडोट्रकिया सो द गिल्स सुडोट्रकिया और द बॉडी सर्फेस विच इज यूजफुल फॉर प्रोसेस ऑफ दी रेस्पिरेशन ओके देन इन केस ऑफ एक्सक्रिएशन व्हेरियस टाईप्स ऑफ द ऑर्गन्स दे आर प्रेझेंट सी फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट एक्झाम्पल द ग्रीन ग्लँड और मालफिगन ट्युब्युल मग बघा एकतर एक्सक्रिएशन जे होणार आहे ते ग्रीन ग्लँडने होणार आहे किंवा मालफिगन ट्युब्युल्सने होणार आहे मोस्टली दिज ॲनिमल्स दे आर युनिसेक्शुअल एक्सेप्ट दी सिरिपेडियम ओके अँड द सेक्शुअल डायमोर्फिजम इज व्हेरी कॉमल कॉमन इन दिज क्रस्टेशियन ॲनिमल and females they carry eggs म्हणजे आपण थोडक्यात असं म्हणू शकतो की दे शोज द पॅरेंटल केअर बिकॉज द फिमेल दे कॅरी दे आर एग्स विथ देम अँड सिन्स वी आर सेईंग दॅट इन क्रिस्टेशन्स द पॅरेंटल केअर इज प्रेझेंट सम ग्रुप्स लाईक दी ब्रॅच्युपोडा अँड दी ऑस्ट्रोकोडा दे शोज द पार्थिनोजेनेसिस बघा पार्थिनोजेनेसिस अशी प्रोसेस आहे की जिच्यामध्ये विदाऊट फर्टिलायझेशन जे अनफर्टिलाइज्ड एग असतं ते पुढे ॲडल्टमध्ये डेव्हलप होतं म्हणजे पुढचं इंडिव्हिज्युअल तयार होतं मोस्ट प्रोबॅब्ली काय होतं जिथे हे एग्स तयार होतात एग्स फर्टिलायझेशन झालं एग्सचं की त्याच्यानंतर आपल्याला मिळतं फर्टिलाइज्ड एग जे डिप्लॉईड असतं पण इथे काय होतं जेव्हा पार्थिनोजेनेसिस होतं हॅप्लॉईड एग की जे विदाऊट फर्टिलायझेशन आहे ज्याचं फर्टिलायझेशन झालेलं नाही फक्त एक त्याच्यामध्ये स्पर्मचे क्रोमोझोम मिक्स झालेले नाही आहे म्हणजे फक्त हाफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम प्रेझेंट आहे म्हणून आपण त्याला म्हणतो हॅप्लॉईड ओके मग असे हॅप्लॉईड एग्स जे असतात ते डेव्हलप होतात पुढच्या नेक्स्ट जनरेशनमध्ये म्हणजे ऑर्गॅनिझममध्ये म्हणून मग त्या प्रोसिजरला आपण म्हणतो 
parthenogenesis so here some groups like the brachiopoda and the osteopoda they shows the process of parthenogenesis and they shows the reproduction by the process of parthenogenesis then the development which includes more or less metamorphosis and that is accompanied by the free living larva and that larva is known as the nucleus larva no many animals are there which included here in the class crustacea for example the well known that is the lobster daphnia these are known animals to you then other animals are also there for example lepus and uh, cypress so here we will just observe the diagram of those animals so here the second class which is known as a class crustacea so in front of you the slide is there which shows you the different animals from the class crustacea the first one that is the lepas okay here you are able to observe the daphnia see it is aquatic one okay the first one the lepas it is also aquatic one so this daphnia if you just observe here in this diagram so the daphnia is there with the eggs uh, if you carefully observe the eggs are there okay so these are the eggs which are present from this side okay so these are the eggs which are present inside the body okay so this is the second example daphnia lobster see this is the spiny lobster see how colorful it is and this one is the crab khekda apan jala mhanto maga lobster he je kai lobster tumhala ithe picture madhe disto ahe ह्याची स्पेसिस खूप डिफरंट आहे म्हणजे स्पायनी लॉबस्टर आहे बघा तुम्ही इमॅजिनसुद्धा केलं नसतं की इतके छान कलरफुल ॲनिमल हे ॲक्वेटिक लाईफ किंवा मराईन आपण जे म्हणतो की समुद्रात प्रेझेंट असतील तर हे समुद्रात असणारा हा लॉबस्टर लॉबस्टर आहे ज्याला आपण म्हणतो स्पायनी लॉबस्टर ओके सो दिस इज अबाउट दी क्लास अरॅक्निडा अँड क्लास क्रस्टेशिया इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल स्टडी the next two classes that is class myripoda and the fourth class that is the uh, class insecta okay thank you